ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാണല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോഴേ ഇനിയൊരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇനി അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അപൂർണമായിരിക്കും ആ ആൻറ്റിയുടെ പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് ജയലക്ഷ്മി എന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ഗിരിജ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു വക്കീലായിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് പഴയ കാലത്തെ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മദ്രാസിലെ ആദ്യ പകുതി എൻ്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി വന്നിട്ട് മെസനൈൻ ഫ്ലോറിൽ ആൻറ്റി താമസിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും അരവിന്ദ് മോളും താമസിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് വീട് താഴെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ ഇൻ വൺ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ മുഴുവനും കാർ പാർക്കായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു കാറുണ്ട് ആ കാറ് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ പെട്ട് അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളത് വിറ്റ് ഞങ്ങളൊരു ആൾട്ട വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഈ കാറ് പെട്ടെത്തിയ പാട് അച്ഛൻ തന്ന കാറായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് അതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോ അത് വല്ലാത്ത ഒരു അത് എന്നെ ഒരു കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച കഥയാണേ ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച കഥയും നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് നാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധത്തിലൊരു നാക്ക് ഉപേഴ എനിക്ക് വന്നത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ശരിക്കും സംഭവിച്ചു കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ വേർഡ്സും ഓക്കെ അത് ഞാൻ വരാം ആ കഥയിലേക്ക് അപ്പം ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റി ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയും രണ്ട് പെൺമക്കളേ ഉള്ളൂ ഗിരിജ ആൻറ്റി എന്നാണ് എല്ലാവരും ഗിരിജ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അവരെന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിന് മൂത്തതാണ് ദീപു വന്നിട്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം മുതൽ അതായത് എൻ്റെ മോൾ നാലിൽ പഠിക്കുന്നത് മുതലേ അവരെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഒത്തിരി വർഷമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ആൻറ്റിയുടെ മൂത്ത മോളും ആൻറ്റിയും പിന്നെ ഈ ഇളയ കുഞ്ഞുമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് മൂത്ത മോള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടിയിൽ മദ്രാസിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് നന്നായി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്തെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് ആൻറ്റി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞതിന് ടിപ്സാണ് മാത്സ് മാത്സ് ഡെയിലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ കൊണ്ട് മാത്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് ആൻറ്റി മാത്സ് ടീച്ചറാ എം എസ് സി മാത്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് എക്സ് എൽ ആർ ഐ സേവിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തോ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടാറ്റ സ്റ്റീലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ടാറ്റ സ്റ്റീലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ക്ഷേത്രാടനം പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അങ്കിളിൻ്റെ അമ്മയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടെ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ജാംഷഡ്പൂറിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആൻറ്റിയും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ക്ഷേത്രാടനത്തിന് വരികയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ബസ്സിൽ കയറി കയറി മായാവരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ മായാവരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും അതിൻ്റെ അടുത്താണ് കുംഭകോണം അവിടെയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ബ്രാഹ്മിൻ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചൊവ്വ ഇട അധീഷനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വൈദീശ്വരൻ കോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈദീശ്വരൻ കോവിലിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അവിടെ മോക്ഷം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ജഡായുവിന് മോക്ഷം കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് ഉപ്പാണ് അവിടെ വഴിപാട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ കഥകളാണ് ഇതൊക്കെ ആൻറ്റിയും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഈ വൈദീശ്വരൻ കോവിലിൽ കയറി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഇവർ ഫോ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ ബസ്സിലുള്ള യാത്രക്കാരൻ ബസ്സൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ മോർച്ചറിയിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് അവർ പറയുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് ഇവർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും പറക്കുമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലേ ആൻറ്റി പറയണ എൻ കീഴെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയ പോലെ ആയിരുന്നു ആകാ എനിക്കിന്ന് എന്നിട്ട് ആ ആൻറ്റിയുടെ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ആരോ പോയി വിളിച്ചു സ്കൂളിൽ അന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ പോയി ആ ആൻറ്റിയുടെ സിസ്റ്ററെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ആൻറ്റിയുടെ സിസ്റ്ററും പിന്നെ ആ ബ്രദർ ലോയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇവർ പറയാ മരപ്പാവകണൊക്കെ ഇരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോയത് ആ അമ്മയും മക്കളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തോ അറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് വല്ല അച്ഛൻ മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോലും അവർ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ഇവരുടെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ആൻറ്റിയുടെ ചേ ചേട്ടനൊക്കെ പിന്നെ അമ്മയുണ്ട് വളരെ വയസ്സായ അമ്മയുണ്ട് ആൻറ്റിക്ക് അപ്പം ഈ അങ്കിളിൻ്റെ അമ്മയെ പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർ നിൽക്കുമൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു അവർ ആ അങ്കിളിൻ്റെ അമ്മയെ എന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ അങ്കിളിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ആ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ഏതോ ഇവരുടെ ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ഒരു ഹോമിലാക്കി ആൻറ്റിയും മക്കളും മദ്രാസിലേക്ക് വരികയാണ് മദ്രാസിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോൾക്ക് ഐ ഐ ടി എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് വലിയ കോച്ചിങ് ഒന്നുമില്ല ആൻറ്റി കൊടുത്ത കോച്ചിങ് ആണ് ആൻറ്റി പറയുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഷീ യൂസ് ടു പുട്ട് ഗിഫ് മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്ര മാത്സ് ചെയ്തിട്ട് നീ കളിക്കാൻ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് മാത്സ് ഇങ്ങനെ 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 അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഐ ഐ ടി ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്തു അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ അത് പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവളുടെ ആ മോളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത മോൾ എന്തോ ഐ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഹൈദരാബാദിലെ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സ്കൂൾ വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ബി എസിൽ ചേർന്നു എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയും നല്ല എന്തോ ഫിനാൻസ് ഇതിൽ എടുത്തു കേട്ടോ അതൊക്കെ ആൻറ്റി തന്നെ പൈസ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കാശൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിനാൻസ് പാഠം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ആമുഖത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയുടെ വിക്ടറിയുടെ കഥയാണ് ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശോകമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ആ അങ്കിള് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നെന്ന് പി എഫിൽ ഞാൻ കൈവയ്ക്കവേ മാട്ടെ പി എഫ് വന്ന് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് വന്ന് അത് ഉങ്കൾക്ക് വയസാന കാലത്തിൽ അന്ത പണം താ ഇരിക്കും അന്ത പണത്തെ ഞാൻ തൊടവേ മാട്ടെ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് ബോണസ് കിട്ടുന്ന പൈസകൾ മന്ത്ലി 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 അടയ്ക്കുന്ന സ്കീമിലൊക്കെ മദ്രാസിൽ അന്നൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ അങ്കിളും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്കീമിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മന്ത്ലി മന്ത്ലി അടച്ചടച്ചടച്ച് ആ അങ്കിൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ആ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റും ഒക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എടുത്ത ചെയ്ത കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻറ്റിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്കിളിൻ്റെ പി എഫിൽ ധാരാളം പണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പണം എല്ലാം എടുത്തു എൽ ഐ സിയിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പണം എടുത്ത് എല്ലാം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് എടുത്ത് ആൻറ്റി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു നിലയിലാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ച് അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് ഒരു വീൺ ചെലവ് ചെയ്യാതെ നൂറ് രൂപ ഈ ഇതിന് കിട്ടും എന്താ പറയണേ റേഷൻ കാർഡും കൊണ്ട് പോയാ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാ ആൻറ്റി അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ അമ്മ അത് അപ്പം അത് നമ്മളങ്ങനൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം അത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ആ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോവിലേക്ക് മാല കൊടുക്കലാമേ ഇല്ലാതെ യാറാവതോ യാർക്കാവത് ഉദവി
അപ്പൊ അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ എന്ത് നല്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ ഒരു കഴിയുന്ന അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇളയ മകൾക്ക് ജോലിയായി അപ്പോൾ മറ്റേ മോള് അവിടെ ജോലി ആയിട്ടുണ്ട് ആ മോൾക്ക് കല്യാണം നോക്കാനും തുടങ്ങാൻ പോട്ടോ അപ്പം ആൻ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ആക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇത്ര രൂപയുണ്ട് തേർട്ടി ലാക്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എൽ ഐ സി അത് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീട് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റേ മകളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നോക്കും എനിക്കിതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം ഇനി വാടക വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട് തപ്പുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം വീട് തപ്പി 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 ഒരു വീട് സെറ്റായി നല്ല രസമുള്ള ഇതുപോലെ ഫോറിൻ വൺ ബെഡ്റൂം ഫോറിൻ വൺ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഒരു വീട് കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി അയാളെ കണ്ടു ഞാൻ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതില്ലേ ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിലേ കാരണം ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് എടുത്ത് വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ചിലവിന് പൈസ വേണ്ടേ മകൾക്ക് ജോലി കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവരുടെ പൈസ മുഴുവൻ എടുത്ത് മറിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു ആൻ്റി ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ലോൺ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പണി നോക്കാം ബിക്കോസ് ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലാൻഡ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ മോളും ഓക്കെ അവളും സഹകരിച്ചു പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കണം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആൻറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി വന്നിട്ട് പതിനാറ് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സാലറി സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ബാങ്കുകാരോട് ചോദിച്ചു ബർക്ലീസ് ബാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എൻ എംബ്രൂ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് മാൻ സെഡ് മാഡത്തിന് നിൽക്കാനോ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ വക്കീലല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി നിന്നാൽ അത് ശരിയാവും ബിക്കോസ് വക്കീലമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരും നമ്മളുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും എടുക്കുകയല്ല ആ സമയം ബാങ്കുകാർ ചുറ്റിക്കെട്ടാണ് വള്ളിക്കെട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ വക്കീലന്മാരെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലേ പുള്ളിയാണ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്നത് സാലറി സ്ലിപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു മാഡം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേറെ ലോൺ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഇത് ചെയ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതും കൊണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കൂ ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു വീടൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പോകില്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മതി ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റിക്ക് ലോൺ കിട്ടി വീടായി കേട്ടോ വീട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക പണിതിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൻറ്റിയുടെ പാട്ടി ആൻറ്റിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാണ്ട് തലവേദന തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണല്ലോ അപ്പോൾ അക അക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ഇവർ എപ്പോഴും അപ്പം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് പാട്ടി അപ്പോൾ പാട്ടി പറയും ഇവിടെ എല്ലാം വലിക്കുന്നത് മാ ഭയങ്കര എന്താ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസമായി അച്ഛന് ചോ അപ്പാക്ക് സോറ് പടില്ല ടൈം ആയിട്ട് എന്നത് ഇത് ഒരു മണി ആച്ചെന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളി പോയി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആൻറ്റീനെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ആൻറ്റിയുടെ ബ്രദർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളും എത്തി ഞങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാനാണ് കേട്ടോ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോണേ അപ്പോൾ ഇടയിലിടയിൽ അമ്മൂമ്മ പറയും ആക പാത്ത് കൂട്ടുങ്ങും വാ എന്ന് പറയും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മറന്നു പോകും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക പാത്ത് ക
ഇഷ്ടം അതായത് അവരുടെ മകന്റെ ഭാര്യക്കാണുള്ളതാണ് അവരുടെ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയോ അപ്പൊ ഏത് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ ചിരിക്കുക എന്റെ ഒരു അമ്മ നാനും കൊടുത്തുക്രമാണ് അതോ ആകെ കിട്ട കൊടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അത്ര വിശ്വാസം എന്ന് പറയേണ്ടതാട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ വക്കീൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും നമ്മളെ നല്ലവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും പിന്നെ അവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ അവ എപ്പോഴും പറയും ഏ പൊണ്ണു കൂടെ നീങ്ങ ഇരിക്കരുതിനാലതാ എനിക്ക് ഇവ്ളോ നിമ്മതിയാ പോകാൻ പൊടിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അവര് മായവരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ അടുത്താണ് അവരുടെ തറവാട് അവിടെ അവർ പോയി താമസിക്കുക അവിടെ അവർക്കൊരു തോട്ടവും വീടൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ അവിടെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ കഴിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ മാറി മാറി വരും ഇങ്ങനെ മടിസാർ ഉടുക്കുന്ന മാമിമാരില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാമിയാണ് കേട്ടോ ഇത് മരതകം എന്നായിരുന്നു പേര് ഈശ്വര എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഭയങ്കര നോസ് ടു കഥയല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ പാട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പൊ പാട്ടിക്ക് ഇനി അധികം നാളില്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ക്യാൻസർ പോലെ ആയി അത് സോ അതൊന്നും ബ്രെയിൻ ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ അടുത്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അഗ്രഹാരം സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെയോ ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ആൻറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദിത്യ ഹൃദയ മന്ത്രം കേൾപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ആകാം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സീഡി മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൈലാപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ പാട്ടീനെ കാണാൻ എല്ലാവരും ഈ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മുകളിലും താഴെയില്ല അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ആൻറ്റി ഇത് ക്യാസറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ആ അമ്മ അവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആകാതാനെ അവളെ കൂപ്പിട് ആകാതാനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓടി ചെന്നു കേട്ടോ അവന് എന്നെ പാട്ടി എന്നെ എന്നെ നീ തന്നെ അമ്മ നീ വന്ന് ഗിരിജാവ പാത്തുക്കോ പാത്തുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആ വിഷമാണ് അവരെ പറയണെ ആ ശരി പാട്ടി പോയിട്ട് വാങ്ങ ഊർക്കെല്ലാം പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ ആ കൈ അങ്ങനെ സ്റ്റിഫായി അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണേ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നിട്ട് ആംബുലൻസ് ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ആൻറ്റി എല്ലാവരും പോയി പതിനഞ്ച് ദിവസം അവർ അവിടെ കിടന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടേ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം പാട്ടി പോയി അതിന് മുമ്പ് പാട്ടി പറഞ്ഞു തരും വരുന്നേ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊസീജർ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും അത്ര അറിയില്ലല്ലോ വിളക്ക് കിടത്തുമ്പോൾ പൂങ്കാവനം തായേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ അർത്ഥം പൂക്കളുടെ ഇത് തരണം എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് പൂക്കളുടെ പൂന്തോട്ടം ഉദ്യോഗം തരണം എന്ന് അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളക്ക് കിടത്തണം അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എന്നോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ റിച്വൽസ് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ പല മതസ്ഥരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ റിച്വൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആ പാട്ടിയും പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയുടെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ജയലക്ഷ്മി ആൻറ്റി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും കൂട്ടില്ലാണ്ടായിപ്പോ ആൻറ്റിയുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ആകെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കൂ അത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആൻറ്റിയുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ വീടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കുറേ നാൾ നല്ല വീടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആദ്യം വന്നായിരുന്നേ ഇവിടെ അച്ഛനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആൻറ്റി ആൻറ്റിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്ലോട്ട് വന്ന് വിക്ക മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്ലോട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഈ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെയൊക്കെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ അവരെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണ്ടേ എന്താ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് പോയി അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കിയ കഥ അതൊന്ന് വേറെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നിയമവും പഠി
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വേറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി രജിസ്ട്രാറിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി എടുത്തു ഇനി സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീനെ ഒറിജിനൽ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പഴയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തപ്പി 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 അവസാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്തു അതായത് അത് കളഞ്ഞു പോയി അത് നോൺ ട്രേസബിൾ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഷീസ് ടു പേ മി ഓൾസോ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ഹെൽപ്പിന് എനിക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നോൺ ട്രേസബിൾ ആണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ പത്രപരസ്യം കൊടുത്തു ഞാൻ വക്കീൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോഴും അത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വന്നില്ല അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു അവരതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കണം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്നാൽ റീല് ചെയ്തിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് ഒരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ആരുടെ കയ്യിലാണ് അത് ഉള്ളതെന്ന് കൂടെ അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അഞ്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ആളുടെ കയ്യിലാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റഡി എന്ന് അതിൽ എഴുതി വെപ്പിക്കുന്നതിലും തകരാറൊന്നുമില്ല അതിലെന്താ കുഴപ്പം അപ്പം ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയാനും ഒക്കും ഇന്ന ആളുടെ കയ്യിലാണ് അത് കസ്റ്റഡി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ആർക്കെല്ലാം ആവശ്യം വരുന്നുവോ അവർക്ക് അതിൻ്റെ പകർപ്പ് എടുക്കാനും അത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ കളഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു പേര് വേണ്ടല്ലോ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാലും മതിയല്ലോ വേറെ സോ മെനി അതർ ഈസിയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലേ റാദർ ദൻ ഡോയിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലം വിറ്റ് ആ പൈസ കൊണ്ട് വന്ന ആൻ്റി അടച്ച് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അവർക്ക് അത് അടച്ച് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഹീ ഷീ ഷീ ഗോട്ട് റിലീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡെറ്റ് അപ്പം അരവിന്ദിൻ്റെയും ഗ്യാരൻറ്റർ ഇത് കാരണമാണല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ലോണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി ആൻറ്റിയും ഞാൻ എവിടെയോ ജനിച്ചവർ എവിടെയോ നടന്നവർ എവിടെയോ ഇരുന്നവർ കൂട്ടുകൂടി അല്ലേ എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചും ബ്രദറിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനോടനുബന്ധിച്ചും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വീടുകളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദറ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള പൈസ ആൻറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് തരൂ ഒന്നും പറയാതെ എനിക്ക് തന്നു ആ ബാങ്കിൽ ഇടുന്ന പൈസയ്ക്ക് മാത്രം വൺ ഇയർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റ് ശരിയാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ് അന്യോന്യം സഹകരണത്തിലാണ് എല്ലാവരും ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഞാൻ വലിയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ആരുടെയും ഇത് വേണം നടക്കില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണം ആരാ നമുക്ക് ഉത നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഒരു പുൽകൊടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കാരണം ആ നമ്മൾ വലിയ ആളാന്നവർക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ആൻറ്റിക്ക് ഞാനൊരു വലിയ കൈത്താങ്ങല്ലേ എപ്പോഴും ഞാൻ പോയി ആ ആൻറ്റി ഈ വാങ്ങിയ വീടുണ്ടല്ലോ വിറ്റു ഒരു നല്ല ഹെഫ്റ്റി എമൗണ്ടിന് ഇപ്പോൾ വിറ്റ് രണ്ട് മക്കൾക്കും പിരിച്ചു കൊടുത്ത് നൗ ഷീ ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ പൈസയൊക്കെ ബാങ്കിലിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അത്രയും ആ പി എഫ് എടുക്കാതിരുന്നില്ലേ ആ അങ്കിള് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയസ്സ് കാലത്ത് നമുക്കത് വല്ലാണ്ട് ഉപകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൽ ഐ സിയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പി എഫും അല്ലേ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടുത്താണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മയ്ക്കും ആ രണ്ടു മക്കൾക്കും ഇന്ന് നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയത് മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുട്ടി
ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തരാൻ ആൻറ്റി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ലൈഫിൽ ആ ആൻറ്റിയുടെ പേരാണ് ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ആ കഥ അതൊരു സർവൈവറിൻ്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ ആൻറ്റിയുടെ കഥ നാളെ പറയാം നിർത്തട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ചെയ്യില്ല അപ്പം ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴല്ലേ എനിക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനാവുള്ളൂ അപ്പം ശരി താങ്ക് യു സി യു സൂൺ